Andreju pieš vidusskolā šodien kņāda pierimus. Bērni piemina vakar rīt traģiski bojā gājušo pagājušā gada apsolventu. Pēc skolas direktoram pa galvu jautas jautājums, kas svarīgāks cilvēku drošība vai ekonomikas attīstība. Vai šiem kravas vilcieniem ir tādā ātrumā jābrauc cauri skrīveriem, garām peronam, kur cilvēki gaida vilcienu. Un es ceru, ka arī šajā konkrētajā gadījumā noskaidros, ar kādu ātrumu brauc šis preču vilciens, kurš vienkārši bija par pamatu tam, kad šī zēna nav starp mums. Kopš izveidots otrais sliežu ceļšu pūsmā skrīveri Krustpils kravas vilciena šeit kursē ar intervālu 10-15 minūtes un cauri skrīveriem traucas ar ātrumu 50 līdz 60 km stundā. Un lai gan Latvijas celstēšu skaidro, ka šāds ātrums pasažieru drošību neapdraud, iedzīvotāji tam nepiekrīt. Otrā perona vilciena uz Rīgu, kuri parasti ir pārpildīti. Un, kad kravas vilciena brauc garām, ir vienkārši problēmas ar to, ka vējš ir stiprs un rauj no kājām bieži nost. Turklāt vilciens uz Rīgu atiet no otrā perona, bet kravas vilciens kursē pa pirmajām sliedēm. Tādējādi pasažieriem nereti jāizvēlas vai pakļaut sevi riskam vai netikt uz darbu. Un cilvēki, kas ir palikuši šai pusē, vai ne, viņi, protams, zina, ka viņi var netikt uz to vilcienu un viņi arī skrien pār. Ja ir pasažieru plūsma, tad vismaz vajadzēja nokārtot tā, lai var iekāpt no pirmā sliežu ceļa, nevis no otrā, jo garām pa pirmo tai pašā laikā iet preču vilcieni un viņi iet tik pēc desmit minūtēm. Tā kā šeit nestrādās tas sauklis, vajadzēja atnākt ātrāk un pagaidīt. Šobrīd, kad mums būvē divus sliežu ceļus, ja tad pareiz tu vilcieni kustīgas modelis ir, ka pa vienu ceļu brauc uz vienu pusi, pa otru uz otru. Protams, ka ir izņēmuma gadījumi, kad braucam arī savādāk, bet tas ļoti sarežģī satiksmes organizāciju. Latvijas dzelzs ceļš nepieļauj arī ātrumu samazinājumu vai drošības sienas izbūt. Vien tālākā nākotnē esot paredzēta salu perona rekonstrukcija. Latvijas dzelzs ceļš tāds tik liecina, ka skrīveros pēdējo 15 gadu laikā notikuši četri letāli negadījumi divi no tiem pēdējo 14 mēnešu laikā. Sandra Lētāna, Andrs Spāns, TV Spektrs.